maana kama hivyo watu wanagombana mara wengine wanachukua form warudishi form zao maugomvi kama haya sio ya nini sasa wewe kwa nini sasa ukwenda kujiandikisha mbona sijapata taarifa bwana eh waswahili wanasema ukiona msuli umechafuka ujue kilemba kina maneki au ukiona kilemba kimechafuka msuli au tamaneki waogogo wewe wewe Aye wacha nikae mbele ya kamera tuko Dodoma Idodomia Do oh inakwaje kama kaa kama kaa kama kaa kama kaa hapo hapo katikati atugongo inakwaje mambo fresh kama fresh huko tunaenda Dodoma huko tuko tunaenda Dizi mbaka hapa tuko hapa hapa tuko hapa Mbande hapa Mbande Mbande eh Mbande Mbande sio hiyo kuna ngo kubwa kubwa hilo kubwa kubwa hilo eh walangu Hey. Tuko Dodoma safari ya kuelekea Dodoma ndo kama hii hapa still bado tuko Mbande. Hey, mbande. Baada Mbande alafu kuna kuna chalizo nyama hapo ya, ya Dodoma. Hapa kuna nini hapa? Hapa nyama choma. Nini kingine? Ah ugali ugali. Nini kingine? Kama unapoona mabiashara kama yote pale. Ila kikubwa ni nyama choma za mbuzi au sio? Eh bei nzuri. Hey, msema characteristic device. Characteristic device. Mwanangu niambie characteristic device. Characteristic device. Characteristic device. Sante, meleweka. Number 0 hiyo. Hiyo? Number 0. Number 0. Mwanake nini? ni score form 4 hapo. Oh, wanangu nyama zinapatikana kule zimsatu kwa nyama bwana. Dodoma. Dodoma. Oya. Wanangu hapa ndo sehemu ambayo tunakuja kulumbua lumbua kabla hatujafika kwenyewe kule ambapo sisi tunataka kwenda. Kumbuka hiki nikipaza sauti Jumatatu Jumane Jumatano safari ya kuelekea Dodoma bado inaendelea na wanangu crew kama yote. Yote. Au ni wakabizi Mike? Eh. Eh, ni mwenyewe hapa Vani Boy AKA Zero. Eh, wananiita Zero kwa sababu hiyo Zero ndo ni score from four mathematics. Eh Van Boy nyama. Eh niko na dogo langu Lady Boy. Namba saba katika timu yetu ya Mbande. Eh. Sasa ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza. Hivi wewe kwa mfano eh ukakutana na mshikaji, amebeba fly over kaika mgongoni, anakimbia nayo. Unaona mfanyaje? Na mimi nakushikia. Eh okay okay. Inabidi nimshangae tu alavo Alafu yani alafu eh hebu hebu rudia kwanza hebu sijaelewa. Wanangu kama ameumba eh. Wewe mwanangu ukutana na mshikaji, ukutana na mshikaji ameiba flyover mwanangu. Kai yuba flyover anakimbia mikiki mikiki kuna kula wanamfanyaje? Mwanangu flyover aibebu usitudanganye. Flyover ni zile barabara za juu. ukienda dodoma kweli imebadilika airport imeongezeka pale ile eneo lolo kwa pole ndogo lakini sasa hivi pamepanuka eh kwa hiyo sasa hivi ni kwanza ni, ni jiji sasa hivi sio manispa tena ni jiji eh sasa mwanangu unaonekana moyo wako mm. ukiwa umelala ndo unaama kutoka kulia kwenda kushoto ni kweli ni kweli unataka kushoto kwa moyo wako <laughs> moyo wangu eh unatoka kushoto unaenda kulia eh maana usiku na mkabizi mai pale kidogo eh oh bani bo chini boy chini kuchana mwenzake hapa Oh chao wana. Mimi nakushia, nakushia, nakusikia mwanangu. Yeah, yeah. Oya. Naona wewe. Ngoja kwanza, ngoja kwanza, ngoja kwanza. Tulia, 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 tulia. Bwana, inawezekana pia kama ulikuwa uelewi, mimi kama uko hapa shavu ashikaji zangu, au sio mwanangu sio una kipaji? Wewe sio unaweza kuchana. Wewe sio una mafreestyle? Au sio? Nichane mwanangu.
Ya, navokuona we kama mimi na kushangaa. Umetoka wapi sijui kama vile umetuvamia. Hii ni nini bado mimi sijaelewa hapa. Hiki nikipaza sauti tu naamua kuja Dodoma. Sijaelewa unachosema ndio maana mimi na kushangaa. Mimi na kuchana na mwanangu kwanza hujui flyover. Flyover ni nini mbona sijawahi kuiona? Moja kati ya kitu ambacho magu amekijenga. Wapi alipojenga mbona hapa sioni? Kitakuja Dodoma kwa sababu da kipo. Da ni wapi makao makuu ni Dodoma? Dodoma ndo tumehamia lakini mwanzo ulikuwa kule. <laughs> kule ni wapi mbona kule ni baharini? Mwanangu umeyumba kwa sababu chini una maraio. <laughs> Mimi ni kama gari ndo maana mimi nakimbiza. Akaiwa. <laughs> Oh wanangu safari ya kuelekea Dodoma still bado inaendelea na big shout out kwa washikaji wote ambao wameamua kutupigia simu kutoka Dar mpaka huku Dodoma na niko Mbanga au sio niko Mbande 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 nikotoka Mbande naelekea Dodoma Chalinze Nyama naelekea Chalinze Nyama Chalinze Nyama alafu unafata unafata Manchali unaenda kuna Bwigili unaenda Yumwa penyewe penyewe pale Machimbo basa basa Wanangu wa makao makuu Dodoma niko njiani kipaza sauti ndio iki Tano, kuna kidogo vipi kuna hai eh? kama ushirikiano wako na sisi ni afifu afu atuelewe elewi naongea na wewe una simu mimi nataka kujua anaenda ofisini utajua mimi sina ofisini si ndo hapa bro mimi siruhusi kuongea kitu chochote kinachohusiana na mapato ya serikali ah sio mapato mimi nimeuliza tu ah wewe nenda ofisini utajua. Unaitwa nani? Utajua kila kitu ofisini wewe nenda. Ukifika Washika na alamika anasema nyie receipt ya mtoi. Hayo <coughs> wanataka uende ofisini sio hapa. Wewe ndio huko hapa sehemu ya kutolea receipt kweli? Hilo mimi sijui nalisikia kwako. Hilo nalisikia kwangu. Hmm. Kika kama unalisikia kwa? Nalisikia kwako. Wewe unaitwa nani? Hakuna sababu ya wewe kujua. Ukiwa una 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 unawahudumia watu wako ndio una unahudumia huko unachezea simu. Yaani wewe upasi kujua hicho. Bana hii almashauri gani? Eh? Hii almashauri gani? Ah hilo swali rais sana. Kwani wewe juu almashauri ya gani? Uliza. Eh? Almashauri gani tupo? Hii almashauri ya jiji ya Dodoma. Bana sasa mkurugenzi wa almashauri ya Dodoma bwana mtu wako wa mkakasini ndio huyu. Ushirikiano ndo kama hivyo mwenyewe ulivyouona hapa. Tunauliza na anachezea simu. Yaani yuko ana ana wasiwasi au sio? Wewe unafikiria kwa style hii tunaweza tukahudumia kweli? Hapana, inawezekana labda nayo ulivyokuja bla. Ah mimi nimekuja kistara. Hauna nimemuuliza maswali yangu. Lakini kila na namuuliza na anacheza simu. Ah sasa sijui labda sababu sikuepo sijui kilichoendelea. Sijui mmeanzaje? Wewe ukikutana na mtu anahudumia alafu uh, unamuuliza maswali na unataka huduma anachezea simu wewe unafanyaje? Sijajua. Mimi si ni dharau unajua. Labda maswali haya yako. Brother mbona kama ni dharau vile? Ah hivyo vitu pia vinihusu jamaa. Wewe ukitaka majibu nenda ofisini utapewa majibu nayo yatatu. Yaani ukiwa unatoa majibu ndio unachezea simu hauna attention yoyote wala nini. Ujali yani dharau mwanzo mwisho. Unaendelea <laughs> na majukumu yako ya kazi jamaa. Au sio? Mm. Amna Roma. Niko katika almashauri ya Municipal Dodoma bwana. Saba saba ndo huku. Washikaji wameamua kuyafanya wanayofanya. Nyingine tena tunakutana kupitia kipaza sauti. Mimi naitwa Junior Msongo na hiki ni kipaza sauti cha Jumatatu, Jumanne na Jumatano saa 12 na nusu mpaka saa moja kamili za jioni. Nimeamua kusafiri kilomita zaidi ya mia tatu au sio kufika Dodoma kwa sababu ya kuweza kuongea na wanazengo maana yake wamepiga sana kelele. Tunafanya tu biashara kama hivi biashara ndogo ndogo. Tunashukuru Mungu tunapata. Yeah. Eh. Ah. 
tunatandika chini ushuru shingapi ushuru ah hapana ushuru hapa tangu tumna ushuru hamna akota vitambulisho kama kawaida eh sio kuna kitambulisho tu unaweka basi unaweka na vitambulisho vyenyewe sasa hivi shasaulika wadai tena vitambulisho wadai mmm oh msamee Swali la chaguzi kuhusiana na serikali ya mtaa limekuwa gumu. Njoo kwa ukubaza kina mama hao hapa ngoja nipige nao story mbili tatu waweze kuniambia. Jamani kina mama habari zenu? Salama. Mzima? Mzima. Mama nani vile? Naitwa Mama Justine. Mama Justine? Wewe mimi nakujiandikisha? Mimi kwa kweli bado. Ushapita lakini masuala ya shapita uko hamasisho? Niliamasisha sema nilikuwa nimesafiri nilikuwa da sasa swala swala la kwenda kupiga kura si yake yako kweli kabisa sasa inakuwaaje si alawi kama watarudisha siku nyuma nitaenda kujiandika sasa ni kurudisha siku nyuma ushapoteza haki yako kweli kabisa sasa wewe wewe umepoteza haki ya msingi utapata wapi viongozi waliokuwa sahihi kwako watakao wachagua tu utakuwa sahihi kwa au ni kwamba utakuja kuleta lawama baadaye utapambana na sababu wewe hautashiriki katika swala zima la uchaguzi tapambana hali itakayokuwepo ah wana muamko kwa mtu wa kwanza ndio huko huko hivyo nzima lakini hali unaiona jua ikali unaiona lakini ah usijifunike jua mama jua jua kali sasa cha kwanza mtuone sisi wajasiria mali wa mama angalia kwanza tunavyonyanyasika jua kali jua la kwako jua yako mvua ya kwangu sasa Umesikia unazungumza habari za uchaguzi nini? Hii. Changamoto za uchaguzi. Wewe hii kwa sababu unaionaje? Hali ya uchaguzi. Hali ya uchaguzi. Maoni yako ni yapi? Hali ya uchaguzi hmm. ni nzuri wala sio mbaya. Maoni yako yakoje? Maoni. Yaani watu wachague viongozi walio sahihi. Wasichague wale viongozi. Shoga yako hapa pembeni hajaenda kujiandikisha shoga yako. Ah mbona umeambiwa hata kama huna kile kina nicha mtambulisho wa mpiga kula ukaandikishe kuko wazi? Hawajaenda, hajaenda. Kaenda anacho. Amesema hajaenda kujiandikisha. Anacho. Anacho, anacho. Hmm. Kitambulisho cha mpiga kula hmm. anacho. Ah, yaani kujiandikisha katika swala lazima la sekretari za mtaa sasa hivi si kwa lazima kujiandikisha kwanza? Hajaenda. Ah, kwenye mtaa wake hey. ameenda. Ameenda na kudanganya ameenda. Ngiza chaka. Eh. Wewe lakini wewe unaonaje? Ah mambo tu mazuri wala mambo bulu bulu. Eh mambo mazuri kabisa. Mambo ye. Yeah. Mambo safi. safi. Ila watu angalie wakina mama wajasiamari tusinyanyasike sisi kama vile. Hapa unavona eneo kama hili hapa. Sisi ni kama wale wa machinga tunayetembea na daladala wanapo tuwa wao makulu wao wapi tuko pamoja nao. Maoni yangu ni kwamba Watu wajitokeze kwa wingi katika kupiga kura tuchague viongozi bora na wenye tija katika nchi ili kuleta maendeleo nchini. Unaishi safari hii muamko kuna kujiandikisha ulikuwaaje? Ah muamko kwa kweli ulikuwa kidogo. Taratibu sana ukua vizuri kama miaka mingine ndio maana serikali ikaongeza tena siku kadhaa kwa ajili ya watu kujiandikisha. Ikiwezekana waongeze tena. Ah nafikiri idadi inatosha inatosha watu waliojiandikisha ndio ambao watapiga kura. Dodoma eh? Bwana Dodoma raha sana wewe. Ni raha sana. Dodoma raha sana. Raha sana. Kuna kaupepo fulani. Joto kidogo. Kajoto kidogo. Yes. Kapiga again. Mimi ni msukuma. Ah. Ulimura? Mara sana. Eh, umetisha. <laughs> yaani maswala ya kujiandikisha yashapita hapa sasa. Mfumo mzima, mchakato mzima wewe unaonaje? Ah, mchakato uko safi. Uko safi. Eh, hey, wewe fresh. Raia sasa atakuja tu raia kwani kuna tabu gani raia ni mingi kama zile zinapita kule raia zote kama zile arifu hamna sasa yani leo kama jumapili siku kama ya leo hakuna yeah. tabu kutosha kabisa labda jumapili mimi unakuwa unakuwa kushata oh acha yangu vunga basi kipaza sitakuja kwako vunga mwanangu mbona unakuwa na acha tuliza mawe acha tuliza kwa sababu mawe kwanza ni aje asi poa poa huku nakaa baada ya ni kipaza nimeishika mimi ni mimi na kipaza alafu wewe unakaa baba sokoni ni kwa maandizi harifu unakaa hapa hapana kaa na amka nazo hapa hapa kila siku yani hiyo ni umetisha masedere minenke umeenda kujiandikisha mwanangu kwenye masuala ya uchaguzi wa serikali hata sijaenda kujiandikisha mjomba hata kwanza sijapata hata hayo matiling tiling yani Mjumba? Yeah. Mjumba mbona kama umeumba sasa kama unaenda kujiandikisha? <laughs> Taenda tu. Imeshapitaje hiyo kwenda kujiandikisha? Acha sasa unaenda kufanya mauchaguzi aise. Wewe umeshaenda? Kitambo sana baba la baba ni wewe ni aje ni hicho kabisa. Ya 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 kisho kutu hapa mzee. Masuala ya uchaguzi wa serikali ya mtama wenye kiti ni. Kila kitu aise una machaguo ama viongozi nini wanakuwa? Mchakato mzima unaonaje? 
Yaani kama kawaida tu. Hivi maoni yako yani kwa jinsi ule mtazamo unavyoona ile mtakato kiuangalia vile yani unavonaje yani? Eh kama maoni kama ni. Kama hicho ni ente, kama ni eh. Kama ni hii. Kila hii ni yetu. Eh guy got time bon. Fresh sana tu. Hapa sokoni kuna kama changamoto gani nyingine zinazowakumba nyie vijana wadogo wa jasiri ya mali? Changamoto kama hizo hapa ni sehemu za kupaki kama hizi mae hapa madoroli kama hivi. Umeona? Sema kufanya biashara kama inakuwa ni ndogo nini soko. Umeweka na mwamvuli mambo ni fresh. Eh inakuwa. Chani amekuwa mweupe alikoga mweusi huyu. Unajua unaona? Mimi nilikuaga mweusi lakini nimekuwa white sijui ndo nimenyonywa damu na ili juu I see. Eh sasa mwamvuli imekukinga sana. Ndio hivyo ani babani. Wewe mwanangu ni aje? Sogea kwa huku mzee, sogea, sogea kwa. Inakwaje? Hii hii ni ya kwangu. Vunga. Tulia, tula feto. Tulisa usikae kidandara. Tulia kwanza. Mimi nakujaza maelezo. Nisikilize vizuri. Ninavotararika. Tuko kwenye mchakato mzima wa chaguzi za serikali za mtaa. Tunachagua viongozi hao wenye kiti wa serikali, wenye kiti wa mtaa. Wewe umeshaenda kujiandikisha? Sana tu. Nimejiandikisha. Wewe unasubiria kupiga kura. Nasubiria kupiga kura baba. Mchakato wewe una uonaje? Mchakato mimi naona kwangu unaendelea fresh tu. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu uchaguzi wa wachague tu, kura ziende tu fresh, vurugu zisitokee. Yeah. Umeona? Amani iwepo tu yani kama kawaida. Kwa ukiangalia sasa hivi. Yeah. Hali unaiona jeonaje? Hali kwa hapa si tulipo. Yeah. Hali ya masuala ya uchaguzi ya Maswali ya uchaguzi haina kweli mbona mambo yanasonga tu. Ya tunaenda kupiga kura. Eh hey, kama kawa. Kwa hiyo wote hapa mmejiandikisha hey. sana tu. Imeisha. Hey, Ngoja hey. niongee na bibi mkubwa huku. Mambo yanasema kazi fresh. Safi kabisa. Eh tulishaka tu mnatuvamia umetokea. Ah tumetokea Star TV na hiki nikipata sauti. Mm. mm. Ibariki basi Mike mama. Ishike. Asante. Eh hey, ishike mwenyewe. Kazi njema kazi njema kazi njema. Na bibi Eh hey. sasa mama eh hey, tulijiandikisha tulijiandikisha kizote sekondari kule sijui alikuwa anaandika nini mimi sijaelewa ni uchaguzi wa rais wa wa serikali ya mtaa umesha ulishaenda bado 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 na mbona sasa uchaguzi mbona wameshajiandikisha tayari wameshajiandikisha eh hey, sasa usitakao upige kura kwa hiyo kura ni ya serikali ya mtaa wewe unataka serikali ya mtaa kuchukua kura inshallah 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 hey. inshallah Tuta tutaulizia na tutaangalia mambo yataendaje. Watu ushajiandikisha na mambo yameisha. Mambo yameisha. Kwa hiyo tutaunga tuta, tuta mikono. Wewe kwa nini sasa uko na kujiandikisha? Mbona sijapata taarifa? Ah, taarifa zilishatoka. Wewe uko wapi? Kuna kipindi tulitoa tulitolewa walitoa matangazo. Yeah. Ucha 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 tukajiandikishe tuka mitaani kwetu. Sasa tulipokuwa tunajiandikisha mitaani kwetu. Mm. Atukujua walisema sijui ni wa urais mwezi mwezi wa 11 yeah. tarehe 20 na hiyo sasa wa urais si tarehe 26 eh. hiyo ni ya serikali ya mtaa aha tutaenda tutaenda tutakuwa kwenye, kwenye balozi za nyumba 10 kumi kule eh. tunakusanya kuna kutokea mtaa kutokea mtaa tunamchagua mwenyekiti wa serikali aha. ya mtaa asante tupo 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 asante wewe wewe umeshaenda tutaenda tutaenda eh tutaenda asante mama na eh ndio mama we kumenoga kama kama kawa mama umechakamka eh eh ndio huko brother mbona unawaka sana inakuwa hapana siwaki brother ndio kazi yenyewe za baba saba hizi mzee sema mwanangu characteristic device na kuonga tunaonga tusionge Baba tusionge baba. Tunaonga wewe. Hapana baba tusionge. Yusi tu nimekuona. Hapana baba. Aye. Kwa hiyo kikiongezeka katika mchakato huu hapa mambo atakuwa fresh zaidi vijana wa sasa wanataka yente. Wana wana cha kuongezeka kama kipi labda? Eh? Sijakuelewa. Hata kile ambacho tunaenda kusema wewe. Cha kuongezeka mimi siwezi kusema chochote kwa sababu siwezi kujua kitakachoongezeka ni kipi. Mm. Mm. Wewe unaona kila kitu kiko fresh. Mimi naona kibambo yanaenda vizuri tu. Au sio? Eh. Mwamko wa kwenda kujiandikisha ulikuwaaje? Mamko wa kwenda kujiandikisha ulikuwa fresh tu kulikuwa kuna mwitikio mzuri eh yeah. katika kata yako yeah.
mtaa wako ni mtaa gani? Mimi mtaa wangu ni area D. Area D. Yeah. Bana watu wa area D mwakilishwa na mshikaji hapa Metisho. Unaitwa nani? Mimi naitwa Boaz. Boaz. Yeah. Big shout sana kwa Boaz. Baguzi wa serikali za mitaa mimi yeah. si Kwa hiyo siwezi kutoa kwamba kuna nini au nini sijui sababu mimi si jeandikisha. Kwa nini? Mambo mengi, mambo mengi. Ni kakula ni haki yako. Hapana. Unapaswa kuchagua kiongozi sahihi. Kweli kabisa, ni kweli kabisa lakini. Mmoja jeandikisha utachagwaje kiongozi aliyekuwa ni sahihi kwa kwe. Ah, tutachagua tu ila si jeandikisha. Tupo kwenye mchakato mzima wa uchaguzi wa serikali za mtaa. Sawa sawa. Yapi maoni yako wewe? Kuanzia kwenye swala zima la uandikishaji mpaka tunapoelekea kwenye uchaguzi. Uh, maoni yangu mimi naona uchaguzi utakuwa ni vizuri sana mzuri sana lakini kuna changamoto zake kama zipi kwa maana tumeanza kuona sasa hivi kuna baadhi ya vyama vya upinzani wametolewa katika nini katika uchaguzi wale sio wamejitoa wenyewe ndio wamejitoa lakini baada wametolewa wale au wamejitoa baada ya kuonekana zile viashiria kwamba wanaonekana kuwa kuna uchaguzi kwa una hauna haki eh baada ya watu kuondolewa katika nini kwa hiyo kwamba hawana sifa za kugombea eh kwa wewe wewe unaona kipi gani kitu gani kifanyike? Mimi naona hapo cha kufanyika kile inatakiwa angepewa wote nini nafasi kwa kile mmoja na haki kugombea ndio maoni yangu hayo basi. Eh. Fresh bana po. Wakina po na kuaga pole sana. Na wewe umekuwa mpole vile vile. Asante. Au sio? Ni kipicha hivi huko natokea wapi? Unaenda kutokea sokoni huko. Au sio? Ndio. Ye bana still bado tupo katika kipaza sauti na hiki ni kile kile kipaza sauti nusu saa ya leo tumeamua kuimalizia ndani ya soko la saba saba. kubwa zaidi ambalo tumeamua kuongelea leo ni tupo katika mchakato wa chaguzi ndogo za serikali za mitaa yapi ni maoni yako we? maoni yako we ni yapi unaweka komenti gani juu hizo hapo kwamba uchaguzi huu ukoje ukoje wewe unaonaje mwamko wa kujiandikisha pia ukoje juma tatu juma nne na juma tano kipaza sauti tunakuwa tunarindima nusu saa tu tunapiga punchi zetu joke Nianze na huko naanze na wewe. Eh unachukua anza na huko. Hadi azira mama baba. Mama tupo katika chaguzi ndogo za serikali za mtaa. Vijana walitangaziwa waende wakajiandikishe. Wewe ulienda wewe mwenyewe binafsi? Sijaenda. Nani? Sijaenda tu. Eri hapo mwe. Umesha ni karama moyo yani. Kwani ni hujaenda? Maendeleo yanaanzia chini. Ni kweli. Tatizo ni nini? Kitu gani kilikufanya usiende kujiandikisha? Au maoni yako ni yapi? Paka yakakufanya usiende kujiandikisha. Sina maoni ila sijaenda. Ila mchakato wewe unaonaje? Sio mzuri. Sio mzuri. Mm. Kwa nini? Si basi naona kama hivyo watu wanagombana mara wengine wanachukua fomu awarudishi wa fomu zao maugomvi kama haya. Sio ya nini sasa? Mm. Kwa hiyo ndio sababu unahisi ile kufanya usiende kujiandikisha? Eh sasa kama kuna kuna kuwa na ugomvi au mkaenda pale mkapanga forensic ugomvi kaanzia pale unaonaje? Eh mambo yanakuwa sio. Yanakuwa sio. Eh sasa wewe unapiga story na baba hapa. Baba? Salama? Ah, sadaka kabisa. Swali umeelewa wewe? Ah, nimesikia, nimejaribu kulielewa kidogo. Vijana wamekuwa wazito sana kwenda kujiandikisha na wengi inaonekana kama wame wanapuuzia ili jambo la kujiandikisha. Wewe unafikiria ni kwa nini? Ngomko umeamua kuwa mdogo. Mm, kwanza kabisa elimu. Elimu itolewe lakini pia matokeo yawe mazuri. Unajua kila tunapoenda kufanya uchaguzi, ni sawa na mkulima mkulima unachukua una, una watoto kwenda shambani kulima lakini ukirudi wanataka waone maslahi ya kule walikoenda kulima ni nini kilichotokea sasa uchaguzi tunapofanya uchaguzi wanataka kuona maendeleo ya nchi yetu yanakwenda sambamba na malengo waliyotarajia kwa mfano mazao yangu mimi binafsi mimi ni mjasiriamali lakini pia ni mkulima kama mjasiriamali na, na, na mkulima nilikuwa nategemea kwamba viongozi tunaowachagua haijalishi chama cha mapinduzi au vyama vingine Nilikuwa napenda kama wanapoingia bungeni kwenda kujadili maendeleo yetu sisi wajadili kwa ujumla wake kati ya sisi watu wenye sekta zisizokuwa rasmi na watu wenye sekta rasmi kama vile watumishi wa umma mfano utakuta mimi mjasiriamali au mkulima sitengewi kitu chochote na serikali cha kuhakikisha kwamba nitakapokuwa nimefika mwisho wa hukumu wa utendaji wa shughuli zangu nipate chochote katika kunikata kipato ambacho nakipata kila siku kama vile mtumishi ambavyo anakatwa mshahara wake serikalini kwa ajili ya kimamgongo siku za mwishoni Ifahamike kwamba mkulima ni mtu mkweli anayetenda kazi kwa uzahi, kwa, 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 kwa usahihi kabisa lakini hawajatengewa na hawa wakubwa kitu kinachoitwa kinywa mgongo badala yake wanakuonyesha kwamba nenda kwenye shirika lile pale kaweke fedha zako ili uje upate kinywa mgongo mshauri lakini mashirika mengine baadhi ya mashirika ni mataperi inapofika mwisho wa hukumu wa mtu huyo 
yanamzungusha kupata fedha yake. Kwa hiyo hawaendi watu kule. Kwa hiyo uchaguzi tunapozungumzia uchaguzi tunapochagua watu wao. Tunataka uwakilishi wa dhati wenye kujenga wenye kujenga wenye kutujenga sisi watu wa taifa hili kwa pamoja kwa ujumla. Fikia wakati tunapochagua viongozi wanapenda kutusemea kule. Wajali sana kwamba sisi watu tulio wengi wametuacha nyuma. Wasiseme kwa maslahi yao. Mfano utakuta kuna 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 kuna, 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 kuna ma, mashirika au taasisi za wengine mfano utakuta e, walimu madaktari na wengineo wanapakugomea wanapokuwa hawajatendewa haki zao lakini sisi wakulima au wajasiriamali hatuna mahala pa kuandamana wala kugoma juu ya kile ambacho hatutendewi sasa tufanye hivi leo kupitia kipindi cha kipaza sauti mimi nataka nikukabidhi maiki uongee na rais Magufuli Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli akutazame na akusikie hebu mwambie hicho ch- kilo chako. Awali ya yote mimi nimpongeze kwa kazi nzuri kabisa kwa moyo wangu wa dhati ambayo ameonyesha Tanzania mpya aliyoitengeneza. Ah ni kwamba mimi barua yangu ninayoandika au message yangu nayo send kwa mheshimiwa Rais John Joseph Pombe Magufuli. Kwanza ni ku atupe fursa ya kutenge e, serikali yake itutengenezee mfumo wa kupata kinua mgongo sisi wajasiria mali na wakulima kama vile walivyo watumishi wanavyoweza kupata vinua mgongo kwa sababu sisi tunafanya kazi sawa na wao tu, kuna uwezekano wa kutengeneza mfumo tukawa tunakatwa asilimia fulani kuweza kututengenezea hicho ambacho mwishoni mwisho mwishoni mwa kazi zetu tuweze na sisi kupata maisha mazuri lakini mbili mbili mheshimiwa tunashukuru amesema E, ametangaza kuwa elimu bure katika kauli mbio yake. Kwa kweli e, upande wa elimu bure tunashukuru lakini nilikuwa naomba kwamba ifike mahala. Hali ya halisi ya elimu ni gharama pamoja na elimu bure lakini tunapelea baadhi ya maeneo. Mfano nimetembelea baadhi ya shule za hata shule anakosoma watoto wangu nimeenda. Nimekuta darasa moja kuna watoto sabini, themanini. Mwalimu kugawa taruma hawezi. Manake kwamba nilikuwa namuomba mheshimiwa rais ajaribu ku, 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 kuweka vizuri mahala hapo ili kujenga madarasa mengi ili mikondo ya watoto wa shule wetu we, tuweze kueneza kusudi wapate e, taaluma nzuri e, waweze kusoma vizuri ili na sisi tu, e, watoto wetu tuje tufanye mageuzi baadaye waweze kuwa wasomi wazuri kabisa ambao watafanya mapinduzi katika vizazi vyetu vinginevyo pengine hata hiyo ndio barua yangu kwa mheshimiwa rais asante sana e banae, kama kawaida nilivyokuambia leo nipo sokoni inakwaje fresh kama kawaida kama kawaida vitukushi ngapi hapo sado F6 mafungu yako ya 5 1000 2000 mimi nikitaka kufanya biashara niwe na kama shingapi hata milioni kumi. Ai. Eh. Bwana. Sasa je, kama kama hakuna reja reja na jumla. Au sio? Mm. Poa mwanangu, hamna noma. Mimi nashukuru sana kwa hilo hapo. Oh. E bwana sasa design ni kwamba mimi ni sema tu asante kwa ambao umetazama show kwanza time ambayo tumeanza mpaka sasa hivi hapa mimi na kuifunga show ya kipaza sauti. Saa na nusu mpaka saa moja kamili za jioni. Tukumbushane tu. Jumatatu, Jumanne na Jumatano tunakutana hapa mimi na wanazengo wenzangu yani mimi na kipaza sauti alafu kipaza sauti na wanazengo wanakuwa na kuzungumza nao leo tulikuwa tuko Dodoma idodomia au sio sio mnavyosemaga wenyewe hiyo Dodoma hiyo Dodoma jiji sasa hivi eh ili jiji ili jiji Dodoma ya ha call jiji la idodomia asante kwa kunirekebisha hapo kwa hiyo ni D O D O M A mimi naitwa Junior Msongo kipaza sauti kinaishia hapa tupo katika mchakato mdogo wa chaguzi za serikali za mtaa yepi maoni yako tuishie hapo next time pia tutaendelea kuzungumza kitu hiki hiki inawezekana pia nikaendelea kuepo dorome niondoke au nibaki baki mwanangu bado umetaka kibao tukao chazunguka yote si bado bado umetaka kibao kwa mfano cha ngombe umefika ah cha ngombe sijafika cha ngombe kuna soko nako sasa hivyo ukikutana na mtu anakula oxygen unamfanyaje ukutana na mtu anakula oxygen anakulaje sasa anakula oxygen alafu ajaiosha sasa oxygen oxygen si hewa tu baba big shout out mwanangu